Santo Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. <coughs> Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Padre. ¿Y cómo están? Bendecidos. Bendecidos en la casa del Padre. Jesús es el novio de la iglesia, preparándose para las bodas del Calvario. En Calvario, el Señor dio su vida para todos nosotros. Es donde se entrega todo su ser, su humanidad, su divinidad, su corazón, su alma, todo su amor, para nuestra salvación. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el fruto de las bodas de este novio? ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos con Jesús en la cruz? ¿Qué pasa cuando nosotros nos acerquemos al Calvario? para contemplar lo que es la cruz de Cristo. Empieza un nuevo camino. Para cada uno de nosotros, la cruz viene en varias formas. Tal vez es a través de la fe de nuestros padres, nuestras familias. Tal vez es a través del de sufrimiento. <coughs> Sobre todo a través de los sacramentos. La victoria de la cruz es donde nosotros empezamos este ayuno esencial. Que era el ayuno que Cristo quería de sus apóstoles y discípulos. Ayunar del pecado. Ayunar de todo lo que nos separa de Dios. Y entrar en un nuevo camino. Entonces, es por la cruz que nosotros estamos aquí. Y es contemplando el amor de la cruz que un ayuno verdadero se comienza. Hace unos años, en una meditación sobre el amor de Cristo, Madre Adela, nuestra madre fundadora, escribió, la cruz se convierte para nosotros, los que creemos en Cristo, en el signo más elocuente del amor de Dios, en el modelo más perfecto de la autenticidad del amor. Es contemplando la cruz de Cristo que nuestros, <coughs> nuestros ojos son iluminados con la verdad del amor. Es en la escuela del Evangelio de la Cruz que aprendemos el verdadero significado, el verdadero sentido del amor, de su esencia, de su dignidad, su belleza, esplendor y de su camino. ¿Qué es el propósito de cuaresma? Que seamos testigos de la cruz de Cristo. Que nosotros entendemos el precio de nuestra salvación. Que nos humillemos en la presencia del amor de Dios. Y arrepentirnos del corazón de todo que nos ha separado de su amor. Y arrepentir significa cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? 
La historia de todos los santos siempre pasa a través de la cruz. Como San Agustín dice, que ca como cada santo tiene un pasado, cada pecador tiene un futuro. un futuro. Y el espacio sagrado entre el pasado y el futuro es la cruz de Cristo. Es encantado el amor de Jesús en la cruz cuando empezamos a recibir y desear la conversión. ¿Y qué es la conversión? El renuncio del pecado. Entonces, en la presencia de Dios, queremos empezar cuaresma pidiendo la gracia de una iluminación interior. ¿Qué es pidiendo de mí, Señor, a cambiar y a renunciar de verdad? Y contemplando la cruz, Recibiremos la luz y la gracia de cambiar. Recientemente, cuando estuvimos en la Tierra Santa, estuve en la tarde de visitar la Basílica de San Esteban, que está afuera de los muros de Jerusalén. Y llegué a la Basílica como a las seis de la noche, en Noviembre, entonces, en este momento estaba muy oscuro. Pasé por la casa de los frailes dominicos y entré en la basílica y todo estaba oscura. Y entrando en la basílica de San Esteban, encontré las luces y cuando encendí las luces, descubrí una sorpresa. ¿De quién tienen un altar en la Basílica de San Esteban? ¿A quién tienen una, un altar dedicado en la Basílica de San Esteban? Sino San Pablo. Imagínense que en la Basílica de San Esteban, en Jerusalén, el altar principal con el Santísimo Sacramento en el centro, y la izquierda, un altar dedicado a San Pablo. En el lugar donde San Pablo pidió la muerte de San Esteban. Y el martirio de San, donde el martirio de San Esteban obtuvo la conversión de San Pablo. La cruz de Cristo es todo poderoso, hermanos y hermanas. Empieza con el gran don de pedir perdón de Dios por nuestros pecados. Pero también nos invita a perdonar. Nos invitamos a entrar en la vida cristiana de verdad. Jesús dice que nosotros somos una ciudad. Una ciudad sobre una sierra que debe iluminar todos los demás. Y dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo y que nuestras buenas obras deben glorificar a Dios, el Padre. Tal vez ahora, cuando estamos <coughs> empezando cuaresma, podemos pedir la gracia de acercarnos a la cruz de Cristo, e entrar en el silencio del Calvario con Magdalena, con San Juan, en los brazos de la Santísima Virgen María, con el Sun Centurión, que profesa en Calvario aquí de verdad es el Hijo de Dios. Entrar en la Escuela de la Cruz para encontrar nuestra verdad y las posibilidades de Dios. ¿Y qué pasa después del encuentro con Cristo en la cruz? Un nuevo camino. Nuevas posibilidades. Corazones más llenos del amor de Dios. Corazones con la capacidad de amar hasta los enemigos. Hasta cambiar el mundo para que sea un mundo lleno de Dios. Concluimos con estas palabras de 
Madre de la. La conversión del corazón es descubrir y contemplar ante nuestros ojos un nuevo camino, el más excelente, el más perfecto, como nos dice San Pablo. En su carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. Y es ese camino que este gran apóstol, los gentiles, quiere mostrarnos. Es el único en el cual podemos realizarnos plenamente. El único por el cual podemos con certeza alcanzar la madurez humana y cristiana. El único camino que nos ha marcado nuestro Señor desde su encarnación hasta la Santa Cruz. Este camino perfecto es el amor. Y este amor es exigente. O sea, requiere que caminemos la senda estrecha y cuesta arriba de la conversión del corazón para romper la estrechez egoísta de la, de la autorreferencialidad, indiferencia y egoísmo utilitarista. Para ensanchar la tienda y darnos con alegría buscando siempre hacer el bien a los demás que es el propósito de cuaresma, caminar el camino más perfecto, que es el camino del amor, que Jesús reveló a todos nosotros en la cruz. Pedimos de la Santísima Virgen María que a través de ella y con ella podamos contemplar el amor de Cristo, este amor que fue traspasado por nosotros, que obtuvo la conversión no solamente de San Esteban, pero también de San Pablo, que hasta después de este encuentro podía escribir el himno del amor, que es la vocación de cada cristiano. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.